প্রিয় শিক্ষার্থী সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আলোচনার বিষয় ত্রিকোণমিতি ত্রিকোণমিতি বিগত সালে সৃজনশীল প্রশ্ন নং দুই ইতিপূর্বে এক নং প্রশ্নটি সমাধান করা হয়েছে আর এই প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালে এসেছিলো আট নং প্রশ্ন তা উদ্দীপকে এখানে দেওয়া আছে এ বি সি ত্রিভুজের বিকোণ নব্বই ডিগ্রি এবং টেন এ ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর দুই নং উদ্দীপকে দেওয়া আছে ফোর সাইন এক্স প্লাস ওয়াই মানে একটা কোন ত্রিকোণমিতি কোন অনুপাতের পরে ইকুয়াল টু রুট টুয়েলভ এবং রুট থ্রি ইকুয়াল টু টেন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এই অঙ্কটি করার কোন অঙ্গ অঙ্কটি দেওয়া আছে থ্রিটা ইকুয়াল টু ষাট ডিগ্রি হলে ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস কস স্কোয়ার থ্রিটা এর মান নির্ণয় করো সাধারণত কোন অঙ্ক প্রশ্নটি উদ্দীপকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে না তা এই কোন অঙ্গ অঙ্কটি করার জন্য আমাদের ত্রিকোণমিতি মান জানা থাকলে আমরা এটি সহজে করতে পারবো কোন অঙ্কে আমাদের বলা আছে যে থিটা ইকুয়াল টু ষাট ডিগ্রি আমরা এখানে সংক্ষেপে লিখে দেওয়া আছে কত থিটা কত দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি দেওয়া আছে এখন আমাদের এখানে আমরা এটি লিখতে পারি প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা থ্রিটার মান শুধু আমরা এখানে বসালেই আমাদের অঙ্ক সহজ হয়ে যাবে সাইন স্কোয়ার থ্রিটার মান কত ডিগ্রি দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি আবার একই মান কস স্কোয়ার থ্রিটার মান কত ষাট ডিগ্রি তা আমরা এখানে এই কোন সংক্রান্ত একটি ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করা আছে কিভাবে মানগুলো সহজে মনে রাখা যায় এগুলো ক্যালকুলেটরও বের করা যায় সব ক্যালকুলেটর হয় না তারপর মানগুলো মুখস্থ রাখতে হবে আমরা জানি সাইন ষাট ডিগ্রির মান কত সাইন সাইড রুট থ্রি ভাগ টু তো রুট থ্রি ভাগ টু এর উপর কি আছে স্কোয়ার আছে আবার কস ষাট ডিগ্রির মান ওখানে যেটা কৌশল দেওয়া ছিল কস ষাট ডিগ্রির মান হলে সাইন তিরিশ ডিগ্রির মান বলতে হবে অর্থাৎ হাফ কস ষাট ডিগ্রির মান ষাট ডিগ্রির সঙ্গে কত ডিগ্রির সম্পর্ক তিরিশ ডিগ্রি তা হাফের উপর স্কোয়ার এখন আমাদের এখানে এসে যে কাজটি করতে হবে যে ফোর আছে এই রুট তো দুটার উপরেই কাজ করে অর্থাৎ থ্রির উপরে রুট কাজ করলে থ্রি হবে এখানে আমরা গুণ চিহ্ন দিয়ে রাখবো এখানে দুইয়ের উপর দুই আছে অর্থাৎ কত চার এখানেও কত ওয়ান ফোর এই ফোর আর এই ফোর কি হয় কেটে যায় কেটে গেলে এখানে কত থাকে এখানে আমরা লিখতে পারি থ্রি ভাগ ওয়ান থাকে ওয়ান দিলেও হবে না দিলেও হবে তারপর আমরা যেহেতু লসাগু করব তো ফোর লসাগু করলে তো ওয়ান দ্বারা ফোরকে ভাগ করলে ফোর থাকে এখানে কত হয় তিন চারে বারো আর ফোর ফোর কেটে গেল ওয়ান অর্থাৎ এলিভেন বা ফোর এটি আমাদের অ্যান্সার ক নং অঙ্ক এটি সহজ এটি আমরা সকলেই করতে পারব খ নং অঙ্কটিতে বলা আছে এক নং উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করো যে কোষেকে প্লাস কট স্কোয়ার কটে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান প্লাস কসে ওয়ান মাইনাস কসে তো খ নং প্রশ্নে এখানে উদ্দীপক দুটি দেওয়া আছে এক নং ও দুই নং এক নং উদ্দীপকে কী বলা ছিল এ বি সি ত্রিভুজে বি কোন সমান নব্বই ডিগ্রি এবং ক্যান এ সমান থ্রি ভাগ ফোর যেহেতু এখানে একটি সমকোণ দেওয়া আছে অর্থাৎ একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে ওই সমকোণী ত্রিভুজটা অঙ্কন করলে আমাদের অঙ্কটি সহজ হয়ে যাবে একটি কোণ কত ডিগ্রি দেওয়া আছে নব্বই ডিগ্রি দেওয়া আছে বি কোণ আমরা সাধারণত সমকোণী ত্রিভুজ এটা বি কোণ এখন এ সি এ বি সি আমরা সাধারণত উপরে লিখতে অভ্যস্ত এ বি সি কিন্তু এখানে একটি জিনিস আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ট্যান এ ট্যান এ ইকুয়াল টু কী দেওয়া আছে থ্রি ভাগ ফোর দেওয়া আছে ট্যান এ ইকুয়াল টু থ্রি ভাগ ফোর দেওয়া আছে অর্থাৎ এ কোন দেওয়া আছে তার মানে এ কোনটায় আমরা শুক্র কোন ধরে কাজ করব তার উপরে যদি আমরা এ কোনটা ধর শীর্ষ কোনটা ধরা থাকে এর অর্থ আমার বিসিকে কী ধরতে হবে লম্ব ধরতে হবে শুক্র কোণের বিপরীত লম্ব এবং এটাকে তো কী ধরতে হবে ভূমি ধরতে হবে তা ট্যান মানে কি ট্যারা লম্বা ভূত তা লম্ব ভাগকে ভূমি লম্ব ভাগ ভূমি এর জন্য আমাকে তা লম্ব তখন কি করতে হবে এই বিসিকে থ্রি ধরতে হবে এবং এ বিকে কত ধরতে হবে ফোর ধরতে হবে আর এটি আমরা উল্টাভাবে দিলেও দিতে পারি যদি আমরা এখানে এ কোন রেখে দিই এখানে সি কোন রেখে দিই তখন আমরা এই যে উলক উলম্ব বরাবর যেটা থাকবে সেটিকে লম্ব ধরব তা সাধারণত আমরা এ বিসি ত্রিভুজ লিখতে অভ্যস্ত তো এ বিসি সমকোণী ত্রিভুজের বিকোণ নব্বই ডিগ্রি হলে এটি প্রমাণ করো না দেওয়া আছে টেন এ সমান থ্রি বাই ফোর কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে হবে কষেকে কটে কষে তা আমরা এখানে সমকোণী ত্রিভুজের যদি তিনটি বাহুর অনুপাত জানা থাকে 
আমরা যে কোনো অঙ্ক এই তিনটি বাহুর অনুপাত জানা থাকলে আমরা ছয়টি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে মানেই লিখতে পারবো কিন্তু আমার যে যে মান দরকার শুধু সেই মানগুলোই লিখবো এখানে কোষেকের মান দরকার কটের মান দরকার কসের মান দরকার তো এখানে সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে আমার এখানে অতিভুজ জানা নেই তার অতিভুজ প্রথমে আমাকে অতিভুজের মান বের করতে হবে এটি খন অং প্রশ্ন প্রথমে অতিভুজ আমরা এখানে কি লিখব এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই বা পিতাগোরাস উপপাদ্য থেকে পাই এ বি সি যে কোনো একটি লিখলেই হবে এটি কোনো বিষয় না এ বি সি সমকোণী এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই ত্রিভুজ হতে বা থেকে এটা হতে পাই এই এ বি সি সমকোণী বি কোন সমকোণ অর্থাৎ সমকোণের বিপরীতে কি থাকে অতিভুজ তা এসি এখানে কি এসি হচ্ছে অতিভুজ সংক্ষেপে অতি লেখে রাখলাম এসি হচ্ছে অতিভুজ তা আমরা অতিভুজ যার মান বের করবো সেটি সাধারণত বামপক্ষে রাখবো অর্থাৎ আমরা সাধারণত কি লিখি লম্ব স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজের স্কোয়ার কিন্তু এখানে তো লম্ব ভূমির মান দেওয়া আছে তা এর অর্থ আমার অতিভুজ বের করতে হবে অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান কি অতিভুজের উপর স্কোয়ার লম্ব স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার লম্ব কি এ বি ভূমি এখানে কি দেওয়া আছে বিসি এখানে কিন্তু আমরা সরাসরি যখন এম সিকিউ করবো তখন তো এগুলো বের করার সময় নেই সরাসরি আমরা কি বলবো তিন চার পাঁচ এগুলোর জন্য অন্য ভিডিও আপলোড করা আছে পরবর্তীতে ত্রিকোণমিতির এম সিকিউ যখন সলভ করবো সেখানে আরও শর্টকাটগুলো দেখানো হবে তা এখানে কিন্তু আমরা জানি যে অতিভুজ পাস কিন্তু আমাকে এটা সংক্ষেপে দিলে হবে না এটাকে বিস্তারিতভাবে করতে হবে এতো মান আবার বের করবো তো এ সি স্কোয়ার সমান এখানে এ বির মান কত দেওয়া আছে এ বির মান ফোর তা ফোরের উপর স্কোয়ার বিসির মান কত দেওয়া আছে থ্রি তো এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু চার চারে কত হয় ষোলো আর তিন তারিখে কত হয় নয় আবার এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ষোলো আর নয় কত হয় পঁচিশ তা আমরা উভয় পক্ষে যদি একটু বর্গমূল করি কারণ এখানে তো এসির মান বের করতে হবে এ সি স্কোয়ারের উপরও বর্গমূল পঁচিশের উপরও কত বর্গমূল করলে আমার এখানে কত থাকে এ সি সমান কত থাকে ফাইভ এ সি সমান ফাইভ থাকে অর্থাৎ অতিভুজ পাস এটি বের করার পর এখন আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এই প্রমাণের জন্য কি কি মান দরকার কোষেকে দরকার কটে দরকার আর হচ্ছে কষে এই তিনটি মান আমরা বের করব এই তিনটি মানের জন্য আমরা এখন অতএব প্রমাণের জন্য আমরা লিখব কোষেকে তিনটি বাহুর অনুপাত যখন জানা থাকবে তখন আমরা কি লিখব তখন লিখব কোষেকে তা কোষেকে আমরা তো এই ত্রিকোণমিতির যে সূত্র এই বেসিক অধ্যায়গুলো বেসিক যে ভিডিওগুলো আছে এগুলো যারা একটু আমরা কম বুঝি তাদের ওগুলো প্রথমে দেখতে হবে যে আমরা জানি কি সাইন মানে কি সাগরের লবণ অনেক লম্ব ভাগ অতিভুজ কোষে উল্টাটা হবে অতিভুজ ভাগ লম্ব অর্থাৎ যেহেতু এ কোণ নিয়ে কাজ করতেছি এটি কিন্তু আমাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে কী কোণ নিয়ে কাজ করতেছি আমরা সূক্ষ্ম কোণ এ কোণ নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে এ কোণ নিয়ে যখন কাজ করব তখন আমার হবে কোষেক সাইন মানে কি সাগরে লবণ অনেক লম্ব ভাগ অতিভুজ তাহলে এখানে হবে অতিভুজ ভাগ লম্ব তা মানটা কত আসবে পাঁচ ভাগ কত আসবে তিন প্রথমে উল্টাটা লিখতে হবে কারণ সাইনের বিপরীত হচ্ছে কোষেক আরেকটি মান কার দরকার কট তো কটের তো আমার ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের এখানে ইয়েটা না থাকলেও আমরা বের করতে পারতাম কারণ টেনের মান তো দয়া আছে থ্রি বাই ফোর তো কটের মান উল্টাটা হবে ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি কার টেন মানে কি টেনা লম্বা ভূত লম্ব লম্ব ভাগ ভূমি অর্থাৎ এটা হবে ভূমিভাগ লম্ব আরেকটি কার মান দরকার কষের মান দরকার কষের মানের ক্ষেত্রে আমার কি দেওয়া আছে কষে কবরে ভূত অনেক আমরা যেটা পড়েছি তাহলে এ কোন এটি তাহলে ভূমিভাগ অতিভুজ তাহলে ফোর ভাগ কত হবে ফোর ভাগ ভূমি হচ্ছে ফোর ফাইভ এই তিনটি মান লেখার পর আমরা এখন এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড যদি দুটি মানে দুই পাশে যদি মান আমাদের বড় হয় এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে বামপক্ষ মান বের করতে হবে ডানপক্ষ মান বের করতে হবে যদি এইটা সমান কোনো একটা ডিজিট দেওয়া থাকতো যে থ্রি বাগ ফাইভ সেক্ষেত্রে বামপক্ষ থেকে সহজে আমরা ডানপক্ষ বের করতে পারতাম তো এখন এটি করার জন্য আমাদের প্রথমে করতে হবে লেফট হ্যান্ড সাইড বামপক্ষে আমাদের কী দেওয়া আছে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু দেওয়া আছে কোষেকে কটে হোল স্কোয়ার তা আমরা তো এখানে সরাসরি মানগুলো প্রথমে বের করে রেখেছি তো কোষেকের আমরা কিন্তু সবসময় দেখব 
যে কি কি মান বামপক্ষে ডানপক্ষে মান বের করা দরকার সেই অনুপাতে মান বের করো সবগুলো তো বের করার দরকার নেই তো কোসেকে কোসেকে মানে কত ফাইভ ভাগ থ্রি ফাইভ ভাগ থ্রি আবার কটের মান কত দেওয়া আছে ফোর ভাগ থ্রি এর উপর কি দশ হল স্কোয়ার দেওয়া আছে তা আমরা একটা নর্মাল ক্লাস ফাইভের নিয়ম অনুসারে কী করবো লস আগেও করবো করলে এখানে কত থাকে পাঁচ থাকে এখানে কত চার থাকে তার উপর কি হল স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে কত হয় নয় ভাগ তিন তার উপর কি স্কোয়ার তার কাটাকাটি করলে কি হয় তিনের উপর স্কোয়ার কাটাকাটি করলে তিনের উপর স্কোয়ার মানে কত হয় নয় তা বামপক্ষে আমার যে মানটি আসলো এগুলো যেহেতু সহজ অঙ্গ এগুলো বিস্তারিতভাবে কিছু বলার নেই এখন ডান পক্ষ মানটি কি করব তা আমাদের স্পেস স্বল্পতার কারণে আমরা এটি এই পাশে করে রেখি তা এখন রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এখানে দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস কসে আমরা কিন্তু পরীক্ষার হলে কিন্তু নিচে নিচে লিখবো যেহেতু বোর্ডে জায়গা কম এই জন্য এটি লেখার পর এটি লেখানো হচ্ছে তো এখন ওয়ান প্লাস কসে ডান পক্ষে দেওয়া আছে আরেকটা কি দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস কসে তো ওয়ান প্লাস কসে কসের মান এখানে কত দেওয়া আছে কসের মান দেওয়া আছে ফোর ভাগ ফাইভ ফোর ভাগ ফাইভ তাহলে ওয়ান প্লাস ফোর ভাগ ফাইভ এখানে ওয়ান মাইনাস ফোর ভাগ ফাইভ এখন আমাকে এখানে লসাগু করব লসাগু করে আচ্ছা এখানেই লিখে দিই ফাইভ যদি এখানে লসাগু করা হয় তাহলে এখানে কত হয় ফাইভ প্লাস ফোর এখানে হলো ফাইভ মাইনাস ফোর আমরা এখানে উপরে কত হয় নাইন ভাগ ফাইভ এখানে হয় ওয়ান ভাগ ফাইভ এখন উল্টালটি করলে কত হয় নাইন ভাগ ফাইভ গুণ করে দিলে উপরে ফাইভ নিশো ওয়ান কাটাকাটি করলে কত হয় নাইন হয় অর্থাৎ আমাদের বামপক্ষ ডানপক্ষ সমান হওয়া মানে আমার অঙ্কটি শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ আমরা এগুলো সহজে পারি এখন গ রং প্রশ্নে কি বলা আছে দুই নং হতে এক্স ও ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করো অর্থাৎ ফোর দুই নংয়ে বলা আছে ফোর সাইন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু রুট টুয়েলভ তারপর রুট থ্রি টেন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তা এখানে গ রঙে দেওয়া আছে ফোর সাইন এক্স প্লাস ওয়াই রুট টুয়েলভ এই রুটের ক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানিতিক রাশির যে ভিডিও দেওয়া আছে সেখানে এটা বিস্তারিত বলা আছে তারপরেও এখানে একটু বলে রাখছি যে বারো যদি থাকে রুটের ভিতর এখানে আমরা কিভাবে ভাঙাবো একটু বর্গ সংখ্যা থাকতে হবে এবং যেমন বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত ছয় ছয় দুগুণ বারো এটি লেখা যাবে না অর্থাৎ একটি বর্গ সংখ্যা লিখতে হবে চার গুণন কত তিন তিন চারে বারো এখন চারের উপরও রুট দিতে পারি তিনের উপরও রুট দিতে পারি অর্থাৎ টু রুট থ্রি বর্গমূল করলে তা আমরি আমরা এটা লিখতে পারি ফোর সাইন এক্স প্লাস ওয়াই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরে যা থাকে তাই কোন এটি এখানে কোন কি আছে এক্স প্লাস ওয়াই কোন আমরা এখানে সরাসরি লিখবো টু রুট থ্রি এগুলো আমরা ক্যালকুলেটরও বের করতে পারব এখন আমাদের এখানে ত্রিকোণমিতি অনুপাত ঠিক রেখে সাইন এক্স প্লাস ওয়াই রেখে ফোর কি করবো পার্শ্বে নিয়ম বাম পক্ষ থেকে ডান পাশে পাশে গুণ থাকলে কী হবে ভাগ হবে টু রুট থ্রি এখানে কি ফোর কাটাকাটি করলে এখানে কি থাকে টু এখানে ওয়ান পরীক্ষার হলে এগুলো কাটাকাটি করার দরকার নেই জাস্ট ক্যালকুলেশন করে রেখে দেবো আমরা এখানে সাইন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল লিখতে পারি রুট থ্রি ভাগ টু এখানে এসে আমাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে কার মান ত্রিকোণ কী ত্রিকোণ যদি অনুপাত আছে সাইন যদি কস থাকতো তখন কসের হিসাব করতাম যেহেতু এখানে সাইন আছে সাইন কত ডিগ্রিতে রুট থ্রি ভাগ টু আছে ষাট ডিগ্রি যদি কস থাকতো তখন বলতাম কস কত ডিগ্রিতে আছে তিরিশ ডিগ্রি তো এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দেওয়া আছে আর এই ত্রিকোণমিতিক মানগুলো তো আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে তা এখানে আমাদের সাইন এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ সাইন কত ডিগ্রিতে দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি তো ওভার পক্ষ থেকে সাইন উঠে যায় কিন্তু আমরা কিন্তু কাটাকাটি করব না কারণ ত্রিকোণমিতিক এটা একটা মানে প্রকাশ করে আমরা এমনিতেই বলবো যে উঠে যায় অর্থাৎ এখানে কী লেখা যায় এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কত লেখা যায় ষাট ডিগ্রি এটা এক রং সমীকরণ এখন উদ্দীপকে কিন্তু এখানে দুইটি সমীকরণ দেওয়া আছে আবার অন্যটি কি দেওয়া আছে টেন এটা এখানেও করানো যেতে পারে সমীকরণটা ছোট আছে রুট থ্রি টেন 
x माइनस y इक्वल टू कत वन तो हम जो एक क्ज करी जेखने टेन एक्स माइनस वाई थक रुट थ्री वन भाग रुट थ्री ए पास गुण छो वाम पक्ष डान पास भाग एखे आर कि लक्ष्य रखब वो एक प्रश्न बार बार बोलते हे एखे टैन छो अर्थात टैन कत डिग्री तो वन भाग रुट थ्री आसते टैन त्रिस डिग्री तो हमें एखे कि करब टैन ये मान मुखस्त ना थकले क्योंकि अंक करते पर मानगुल अवश्य मुखस्त रखते हैं तेल एक्स माइनस वाई इक्ल टू टेन कत देव त्रिस डिग्री देव तो ए उभय पक्ष टैन उठे गले था एक्स माइनस वाई इक्ल टू त्रिस डिग्री ये दुई अंश समीकरण देव एक्स और वाइर मान बेर करते हैं तो हमें एगो मानगुल एक बार एक दुई अंश समीकरण जो कर पाई वियोग कर पाई एक बार जो कर मान बसाल करते विभिन्न भाव समाधान अनेक नियम आ मोट कथा मान जेको भाव बेर कर ले हलो एखे जो लिखी जो एक और दुई आप परीक्षार खत नीचे नीचे सब समय क्ज करब तो एक नंग और दुई नंग समीकरण जो कर पाई एक नंग जो हमें क्योंकि खतार लेखार समय भाषा लिखब एक दुई नंग समीकरण जो कर पाई एक् एक नंग समीकरण की छोड़ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्ल टू कत षाट डिग्री आर दुई नंग समीकरण की आज एक्स माइनस वाई इक्ल टू कत दो आ त्रिस डिग्री तो एक् दुई नंग समीकरण जो कर पाई वाई वाई केटे जाए टू एक्स टू एक्स इक्ल टू कत नब्बे डिग्री अर्थात टू भाग हम कत हो पैंतालिस डिग्री तो एन एक बार जो कर एक बार वियोग कर वियोग कर ले पा अथवा मान बसाल जो एक समीकरण एक्सर मान बसाल पा जाधारण आप करी एक नंग दुई नंग समीकरण वियोग कर पाई एक नंग समीकरण एखे बला आज है एक अंक एक्स प्लस वाई इक्ल टू षाट एक्स माइनस वाई इक्ल टू त्रिस एगो अवश्य डिग्री दिए रखब जो त्रिकोणित अंक एखे कि ये क्योंकि वियोग कर वियोग कर ले करते हैं चिन्ह परिवर्तन करते हैं मन है द्वित बार मान बसानोटा सब चे सहज है कारण वियोग मैं आज चिन्ह परिवर्तन करा एगोल समय सपेक्ष बेपार एखे एक्स केटे जाए था कि टू वाई वियोग कर ले चिन्ह परिवर्तन करा मैंने ऊपर चिन्ह धरा जाए ना अर्थात एखे प्लस वाई प्लस टू वाई इक्ल टू कत हल एखे हो त्रिस वाइर मान कत पंद्रह डिग्री क्यों तो आप द्वित अंश जो क्षेत्र आतवा जो नियम ये ना कर जो एक्सर मान पा जा एक्सर मान पा गले सरसि एक्सर मान एक अथवा दुई नंग समीकरण बसे पाई एक्सर मान जो एक नंग समीकरण बसा एक्सर मान एक नंगे बसिए एक्सर मान एक नंगे बसिए दर्थ हमारे एक सहज हो एक नंगे कि आस प्लस वाई इक्ल टू षाट डिग्री आसे तेल एक्सर मान कत पा गया है पैंतालिस डिग्री तो पैंतालिस डिग्री प्लस वाई इक्ल टू कत षाट डिग्री आप जो वायर मान बेर करी तो षाट डिग्री थे पैंतालिस डिग्री की है वाम पक्ष डानी गले वियोग अर्थात कत हल पंद्रह डिग्री तो आप जार जो भलो लगे जो भाव कर समाधान अंक जो भाव करा सम्भव तो एक बार जो कर एक बार वियोग कर करी आर एक मान बेर मान बसानोटाई बस सहज है और भिडियो जेहतु अनेक बड़ो है यह एक भिडियोते एक सृजनशील दिए रखब और आर चैनल जेहतु नूतन और जरा नतून भिवार्स ता सबसक्राइब कर ना रखले पर यूट्यूब एलगोरिदम सिसटेम कारण परवर्ती भिडियो सहजे खुजे पाव जाए ना और ये चैनल साधारण दुई हज़ार बस साल पर जे सृजनशीलगुल्लो आगू तो बोर्ड मैं विभिन्न गाइड बो दे तेईस साल सोल्यूशन एख बे नहीं यह प्रथम तेईस साल समाधान देवा थक परवर्ती और सब चे बड़ समस्या है एम सी किऊ चैने एम सी किऊर विषय बस गुरुत्व दिए कराना और एखे दुईरण भिडियो थक चाकर भिडियो थक एडेमिक भिडियो थक प्ले लिस्टे सब सुंदर भाव सजानो थक जार जेटी प्रयोजन से देखे ना जाए सकल सहयोगित छाड़ा चैनल बस दूर अग्रसर हो सम्भव ना यज अवश्य चैनल सबसक्राइब करार्जन सकल को अनुरोध करशी लाइक कमेंट शेयर करार्जन धन्यवाद जाची